perché questo non è solo un incontro con Terry Clark, è anche un esperimento, perché abbiamo un regista in concorso alla festa del cinema di Roma che ne intervista un altro, con noi Claudio Giovannesi a intervistare lei, abbiamo eh, Chiara Barzini, scrittrice e sceneggiatrice che sarà la nostra interprete di eccezione, eh, vi volevo soltanto ricordare che il film che lei ha presentato alla festa del cinema Marfa Girl uscirà esclusivamente in streaming sul suo sito www.letticlar.com slash marfagirl il 20 novembre e il film di Claudio invece agli agli occhi azzurri sarà da domani in sala in tutta Italia. Io lascio la parola ai nostri ospiti, ancora benvenuti, buonasera per il conto. Buonasera. Eh, eh, sono molto emozionato e un onore per me presentare qui Larry Clark perché ho visto tutti i suoi film e sui suoi film ho studiato quando ho scoperto che eravamo in concorso insieme al Festival di Roma immaginate è stata un'emozione fortissima e io insomma andrei direttamente a parlare del, del grande lavoro che Larry Clark ha fatto prima come fotografo poi come cineasta Dopo la Leighton School of Art e, e Vietnam, eh, Larry Clark realizza un libro di fotografie che si chiama Tulsa, come la città in Oklahoma in cui è nato. E Tulsa. E, e Tulsa è, raccoglie delle foto scattate dal 1963 al 1971 sui giovani tossicodipendenti di Tulsa e il punto di vista di Larry Clark è assolutamente inedito e fondamentale per la vicinanza al materiale che racconta. Su questo libro, Tulsa, spero che riusciamo a vedere qualche foto dietro, no? Purtroppo non riusciamo a vedere qualche foto dietro. Su questo libro studia e si ispirano per loro dichiarazione il signor Martin Scorsese per fare Taxi Driver e il signor Gas Van Sant per eh, realizzare il track su Cowboys Gas Van Sant poi produrrà, sar sarà il produttore esecutivo del primo film di Larry Clark Kids del 1995 però prima di iniziare a fare cinema Larry Clark lavora e fa altri due libri splendidi di fotografia Teenage Last del 1983 e Perfect Childhood del 1992 il suo primo film Kids è scritto da Harmony Corin, prodotto da Gas Van Sant, e esce nei cinema del mondo del 1995. Quindi la prima domanda che faccio a Larry Clark è il passaggio dalla fotografia al cinema, come è avvenuto, perché e con quali temi. Il uh, great photographer uh, William Klein was teaching at this workshop. Io ho fatto un workshop di fotografia con il grande fotografo William Klein. Uh, and I wanted to meet Bill Klein. E volevo conoscere Bill Klein. So I took the gig to go to this to teach this workshop. Now, these workshops for photography in the summer uh, it's like a bunch of housewives. E praticamente questi workshop di fotografia estivi ti ritrovi con una manica di casalinghe che vogliono fare fotografia. But there was this one kid, Tobin, who was 18 years old. Ma c'era questo ragazzino Tobin che aveva 18 anni. And he was a skateboarder. Ed era uno skater. And he and he had some photographs of people skating. They weren't good photographs. E aveva delle foto non buone di altri ragazzini che facevano skate. But he wanted to learn how to photograph, and and I told him, I said, listen, you know, you should photograph your friends not just skating, but every aspect of their lives. E gli ho detto, ok, non sai fare le foto, ma comincia a fare delle foto dei tuoi amici non soltanto quando fanno skate, ma in ogni aspetto della loro vita. And I showed him my books, my first two books, uh, Tulsa and Teenage Lust. E gli feci vedere i miei primi due libri di foto, Tulsa e Teenage Lust. And I gave him the books. Gli diedi i miei libri. And I said, you know, for, you know, you're in a unique situation, you know. Uh, you're doing something that's, that's very relevant for the time, and you're on the inside. And I said, when I did Tulsa, uh, Tulsa could not have been done from the outside, nobody could have come into that world. 
quindi se sei in una posizione avvantaggiata perché sei dentro questa scena quando io ho fatto Tolsa ero dentro questa scena quindi nessuna persona al di fuori sarebbe riuscita a fare le stesse foto che ho fatto io perché ero un insider e ero capace di fare il libro di Tolsa perché ero uno dei ragazzi ero uno dei ragazzi che è successo per la chance di avere una camera in mano perché mia madre ha fatto i bambini Ero uno di Tolsa e per caso avevo una macchina fotografica nelle mie mani perché mia madre era una persona che faceva le foto di bambini. Um, there was this cartoon once in, 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 in the magazine uh, The New Yorker. C'era un cartoon, un fumetto una volta nella rivista The New Yorker. Uh, and, it, and it showed uh, somebody in hell faceva vedere qualcuno all'inferno che faceva le foto e il gioco era che non puoi fotografare la vita dall'interno devi essere in hell, devi essere dall'interno e lo scherzo era non puoi fare le foto dell'inferno fuori dall'inferno devi trovarti dentro l'inferno per fotografare l'inferno quindi ho detto il workshop è finito ma ho detto Tobin, you know, keep in touch with me, send me pictures and I'll, and, 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 and we'll talk on the phone quindi quando il workshop di fotografia era finito ho detto a questo ragazzino tieni, rimaniamo, in, insomma, rimaniamo in connessione, mandami le tue foto e sentiamoci. So for the next uh, couple of years Tobin would make photographs and he sent me photographs and uh, call me on the phone and I would, and I would you know, tell them what I thought. Quindi lui mi mandava le sue foto per i prossimi due anni mi ha cominciato a mandare le sue foto e io gli dicevo ok, sì, no, gli davo i miei giudizi. And, and the next thing I knew, he's, he's this great, great photographer, he's a great photographer. Uh, and so when I decided that I wanted to make a film and, and use skateboards, I called Tobin. Quindi quando ho deciso che volevo fare un film che parlasse degli skaters, ho chiamato Tobin. And I said that Tobin walked me into this world. Gli ho detto, apri i cancelli di questo mondo. Uh, and I was in my 40s. E avevo 40 passanti. And I found that very, very quickly that uh, to uh, uh, photograph a film skateboarders or hang up a skateboarders, you have to learn how to skate. E ho capito ben presto che per fotografare o filmare skaters dovevi essere uno di loro. So I started learning how to skate, and, 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 and it's a brutal sport, a brutal, brutal sport. <laughs> and I had to learn how to uh, skate fast and with a camera in my hand. And I was about 48 years old. <laughs> So I learned how to skate and fast and I could bomb hills. It was really fun to bomb hills. And, uh, uh, and I hurt myself a lot. Sono fatto male. What does bomb hills mean? Bomb hills mean you go to the top of a hill and you go ah, down okay. as fast Quindi, as you can. Quindi mettiamo skate in, in cima alla collina e andavo in fondo più velocemente possibile. Uh, and when I first did it I didn't, I didn't know skaters will, skaters will know this, that you have to tighten the trucks. Quando l'ho fatto per la prima volta non sapevo che dovessi uh, restringere, tipo, come? Smollare il... Sì, però restringere, tipo, chiudere un po' le, le, le... Chiudere la vita delle, delle ruote, delle ruote, in modo che andassero leggermente meno veloci. Ok, quindi restringere un po', non sarebbero i freni dello schermo. Because, because if, if... If you don't tighten the trucks, your skateboard starts wobbling. Perché altrimenti il tuo skate comincia a spostare. And I was and I bombed this hill that that these kids were really the best skaters wouldn't bomb. They wouldn't. Mi sono buttato giù da una collina che nessun altro skater avrebbe fatto perché non sapevo che non si dovesse fare. And I was kind of fucked up, and I said, "Fuck, I can do this." So I did it. Mi sono buttato giù tipo che vi si incula riesco a farlo benissimo. And and I got about halfway down the hill. E a metà strada. And then I went flying. Sono cominciato a volare. And I was I was smart enough to keep my head up. I said, "Keep your head up, Larry. Keep your head up." E mentre sono partito per aria, cioè stavo proprio cadendo in aria, mi sono ricordato alza la testa, alza la testa così non sbatti la testa. 
and I kind of broke my shoulder. Uh, and 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 I was old, you know. And it took about a year to heal. But I got a lot of props. You know? <laughs> right. uh, which, <laughs> which which means that I got a lot of respect, right? <laughs> so so I got into the world and. Uh, Uh, and they trusted me and I trusted them. Ed è così che ho, mi sono conquistato la loro fiducia e loro si fidavano di me e io mi fidavo di loro. Uh, and I was raised uh, on films about teenagers, but all the teenagers were like actors who were 28 years old. <laughs> io sono cresciuto con film che parlavano di teenager in cui tutti i teenager avevano più o meno 28 anni nei, nei film in cui era la teoria dei teenager. So my so so I wanted to make a film using Uh, kids the appropriate age, the right age. And I wanted to make a film uh, about what was really going on, what was really happening. With no bullshit. And uh, they trusted me enough to let me in. Quindi si sono fidati abbastanza da farmi entrare nel loro mondo. And I found out what was really happening. Ho scoperto quello che stava succedendo uh, and I e ho fatto kids. And um, the old people, the older people said this, this is some old man's fantasy. Kids aren't like this. <laughs> Le persone più anziane dicevano questa è una fantasia, un'illusione di una persona anziana. I ragazzini non sono veramente così. Because when you're a kid, you have a world that you don't let parents in, you don't let authority figures in. It's your own world. We all had that world. Perché quando sei un ragazzino hai il tuo mondo, il tuo immaginario e i grandi non riescono ad entrare in questo immaginario. I genitori non sanno quello che sta veramente succedendo. No grown-ups allowed. I grandi non possono entrare. Well, I was allowed in. Tranne me, ovviamente. And so I made this film, and and all you had to do was read the paper for the next couple of years and and you saw that everything that I uh, uh, showed in that film was true. Sì, io ho fatto questo film e bastava leggere i giornali che da da quando è uscito il mio film per i prossimi due anni per vedere che in realtà quello che stavo raccontando stava effettivamente succedendo. And the best and and that was my goal to make a film uh, about teenagers that teenagers could could look at and say That's real. That's really what's going on. Maybe it's not me, but it feels right. Or it was me, and somehow I lived through that. Or that's my life, but it's real. La mia idea, la mia speranza era di fare un film in cui i teenager si potessero rispecchiare e dire forse non è la mia vita, ma sicuramente la vita di qualcuno che conosco o una vita che sarebbe potuta essere la mia, una cosa vera, diciamo. And the best compliment I, that I ever had was I was walking down the street uh, and, and, and a kid who was in kids, but he, he was like an extra. And he, and he stopped me he, he, he said, Larry, I, I saw the movie. And he said, you know, it wasn't like a movie, it was like real life. Non era come un film, era vita vera. And that, that's what I was trying to do, so that's, that, that was the first film. E quello era quello che stavo cercando di fare, e quello è stato il mio primo film. And the reason, what, what, what pushed me over the edge and made me clean up and make, make a movie, la cosa che mi ha proprio spinto a riprendermi e fare un film was I saw Drugstore Cowboy. Che vidi Drugstore Cowboy. And I said, what the fuck, this guy's on my turf. E dissi, che cazzo vuole? Questa è la zona mia. Perché stanno facendo un film su questa cosa? Mi devo ripulire perché sennò mi rubano le idee. No, so I said, I'm going to show these fucks how to do it. I'm going to show them how to show them. So it was like a challenge. È stata una sfida. And then by by happenstance, so uh, I had a gallery show uh, of my photographs in California, and Gus Gus walked in. Per caso feci una mostra delle mie foto in California ed è entrato Gus Van Sant a vedere la mia mostra. And 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 I told him the story. E ho raccontato la mia storia. And I said, you know, I want to make a film, but I don't have a a, a script yet. Yeah, yeah. And and Gus said, I'm, you don't need a script. 
gli dissi <ride> voglio raccontare questa storia ma non è una sceneggiatura che si dice non hai bisogno di and basically he, basically he just said he just said if anybody should make a film you should make a film se c'è una persona che deve veramente fare un film sei tu so um, uh, I gave him the credit of executive producer of the film e quindi gli diede il credito come because, uh, esecutivo del film because, because he said if you use it if if you need to use my name if I can help you in any way you know, you know se vuoi free. usare il mio nome usalo se ti serve qualsiasi cosa vai tieni and as it turned out I didn't uh, 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 I didn't need his help non avevo veramente bisogno di suo but I wanted but I wanted his name there as a credit because uh, because uh, because he was he was very nice to me and, and he's and, and he's well well uh, you know you know um, um, a good guy, a good guy. Quindi alla fine non ho veramente avuto bisogno di Gaffanza, però è stato molto carino con me, era una buona persona, quindi ho, gli ho dato il credito. Come si chiamava lo scrivere il fotografo? Uh, what was the name of the photography of the skater who was a photographer? Tobin Yelland. Tobin Yelland. And he, uh, as a matter of fact, uh, he, uh, he became a very good photographer and uh, back in the early 90s and through the 90s, Uh, most of the good skate pictures that you saw in the skate magazines he had taken. And one day... Era l'autore delle più belle foto di skate nelle riviste di skate della fine degli anni 80 e in i primi anni 90. And, uh, and, 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 and once he did this, when he was a kid, he did a drawing of me. Quando era più piccolo fece un disegno, un ritratto di me. And for the new movie Marfa Girl. Per il nuovo film che ho fatto ora, Marfa Girls which uh, will only be seen on LarryClark.com uh, I, I noticed that, that all of you watch all your and everybody under 35 watches all their media on their laptops, on, on their computers and, and I noticed that the girls and the boys were meeting on Facebook mi sono accorta che le persone che si incontrano su Facebook and hooking up e che si intrigano tra di loro and, and, and going on Facebook and finding out where the parties were for the weekend e che vedono dove ci saranno le feste per il weekend eccetera and going on YouTube and finding your own music vanno su YouTube e trovano la loro musica o mettono la loro musica and I saw uh, people like Tyler the Creator and Odd Future getting like 10 million hits. E persone come Tyler the Creator e Odd Future che prendono un milione di click. Some some kids standing in the mall with a cell cell phone rapping. Un ragazzino che sta in un centro commerciale e si filma mentre sta rappando. And getting like 8 million hits and uh, 8 milioni di click. Uh, and like stupid funny, you know. E cose tipo It was stupid, but it was funny and <laughs> and stupid funny good you know? <laughs> and I liked it and I said you know you know and it's so hard to make a movie it's so hard because you know it's, it, it's so expensive Um, and you're dealing with all these, uh, you know, you know, the Hollywood producers and distributors. And, uh, and there's all these lawyers and, uh, and they're all crooks. Sono tutti delle brutte persone. They're all dishonest. Dishonest. They look you right in the eye and shake your hand. Ti guardano negli occhi e ti stringono la mano. And they're lying and, and they're all liars. E ti dicono una marea di cavolate. And, uh, and, and I see these kids using the internet and they don't need any of these people, you know. Invece and they're making music. Che usano internet in maniera diretta non hanno bisogno di doversi affidare a queste persone, fanno la loro musica, fanno le loro cose. And they do it everything themselves. They they manage themselves, they make the films themselves, they direct the films themselves, they write the films themselves, and they're in the films themselves. They don't need anybody. <coughs> fanno tutto da solo, si, si sono i manager di loro stessi, producono i loro film, fanno i video, sono i registi dei loro film non hanno bisogno di nessun intermediario so if I've inspired 
kids to be photographers and filmmakers. A lot of people through the years have said that I've inspired them. Quindi se io sono riuscita ad ispirare tanti ragazzi, persone giovani ad essere uh, filmmaker o sceneggiatori o fotografi, perché è una cosa che mi hanno detto molti ragazzi negli anni. Now they've inspired me. Adesso sono loro ad ispirare me. Because I made this new film for the internet. That, the whole idea was I said fuck Hollywood, fuck all these crooks, fuck all these lawyers, fuck all these distributors. Um, uh, and just go straight to the audience. I think I've decided to carry it with us. So, the because uh, I see all these old, old uh, 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 filmmakers, great filmmakers. Vedo tutti questi vecchi registi. Uh, and I'm getting old and crying, they're crying, oh film is dead, no more 35 millimeter film. <laughs> the world is over, you know, everything's digital and, and you know, Bob, all, all those other guys, they just go die with film because film's dead. Film inteso come pellicola è morto. So I went out and I bought a digital camera. Quindi mi sono comprato la mia prima macchina digitale. And and I made Martha Gold on 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 small digital cameras on Canon D5. Ho fatto la il mio film Martha con la con la Canon D5. And if you happen to see it at the Rome Film Festival on a screen on a giant screen. It's fantastic. E se lo vedete su un grande schermo non sembra digitale, sembra più digitale. the resolution was there. tutto perfetto, risoluzione perfetta. But 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 no one's ever going to see it on the screen again because it's it's for the internet because because everyone saw it. Nessuno lo vedrà purtroppo sul grande schermo perché è nato come un progetto per l'internet. So so I saw this website just for this film and I'm going to make a film and I'm going to put it on Larryclark.com. Quindi ho fatto questo sito per specificamente per questo film e lo metterò su Larryclark.com. Now I don't I don't I don't read my reviews anymore. Io non leggo più le mie critiche. I will not read them. Because through the years uh, I get reviews, vicious reviews. Perché negli anni mi hanno scritto delle cose terribili e cattivissime. Where they don't talk about the work. Dove non parlano del lavoro che sto facendo. They don't talk about my photographs. No, even. Né delle mie foto. If I'm having a, a photography show. Se faccio uno, una mostra di foto non ne parlano. They don't talk about the films. Ne, neanche dei film. If I make a film. Faccio un film. They talk about me. Parlano di me personalmente. They attack me. E attaccano me personalmente. And I thought the fuck, a fucking critic is supposed to talk about the, the work. Pensavo che un cazzo di critico dovesse parlare del lavoro. But they attack me because, uh, di me. because I'm trying to make things that are real that reflect real life and real life is kind of messy. Perché cerco di fare delle cose che riflettono la vita vera e la vita vera è un po' incasinata, non è perfetta come nei film hollywoodiani. And it's not like these Hollywood movies where there's the middle and the beginning and the end and the end. And non ci sono i tre atti come nei film hollywoodiani. And I'm not a writer. E non sono uno scrittore. And I and I've worked with writers. Lavoro con gli scrittori. And uh, the last film I made was a rockers about these Latino kids in the South Central the ghetto where no white people grow. E l'ultimo film che ho fatto was a rockers eh, parla del mondo latino. Uh, I, I, I wrote myself and I directed it myself. Che ho scritto da solo e girato da solo. But I talked to some writers about structure, you know, because it's, you know, about you know, how, how, how does one structure a story. Parlo con gli scrittori della struttura, come, come si fa a strutturare una storia. And I found that there's all these rules the writers have. E ho scoperto che gli scrittori hanno tutta una serie di regole. And that you, there are things you can do and things you can't do. Cose che si possono fare e cose che non si possono fare. So I thought this was nonsense also. <laughs> so the new movie Mark Mar Mar Fergal, uh, and I'm an artist, I've been, I've been doing this a long time. I said I'm going to make a film, I'm going to write and direct it, I'm going to make it up and uh, I'm not going to play by any rules and I'll make it work. 
e quindi mi sono detto lo voglio scrivere io, lo voglio dirigere io, non voglio seguire nessuna regola, faccio tutto da solo. And so, and so I made this film, um, and it's only things that I wanted to see, and it's only things that, uh, that I wanted to show you, um, and, it's, uh, and it's all based on real people, real life, but it's composites of people, so it's a fiction, it's fiction, but, it's, but all these things happen. Questo film Marfa Girl è un insieme di cose vere che sono successe di persone vere, di situazioni vere e and, and, and I think uh, uh, that it's as good as anything we've ever done. Ed è buono come altre cose che ho fatto. And I'm really happy happy to have made it and, and I'm happy with the film. Uh, del risultato. And to answer your question about what happened to Tobin is is, uh, is to advertise like like that come I I made all these little diaries Per lanciare il mio sito lettreclub.com ho fatto tutti questi piccoli quadernini Be, uh, because I make notes all the time and all, sempre a scrivere appunti and all the, all the diaries you can buy are a little too big e tutti i quaderni che puoi comprare sono sempre un po' troppo grandi sono fastidiosi da passare so I found a place that makes one a little smaller you can put it in your pocket e ho trovato un posto dove te li fa piccolini su misura te li puoi infilare in tasca and, and this, this is the drawing that, that <laughs> Tobin did of me when, when he was a kid ed right? ecco il ritratto yeah, che Tobin ha fatto di lui so, uh, so that's answering questions about Tobin. It takes a long time for me to answer a question. November the 20th, uh, Italian time. Quindi a mezzanotte ora italiana. But, but you can, but the inspiration come, comes from you because anybody can make a movie now with a digital age. Everybody, you can do anything. Everybody can do it. You don't need all these people. And all these people are getting nervous and trying to figure it out because everything is going to be the internet and everything's going to be on the internet and, and, and everything's on the internet. And, and, and when I was a kid, there was no information. E l'ispirazione viene da voi però comunque perché mi sto rendendo conto che tutto può essere messo su internet e tutto si può vedere su internet e ci sono moltissime persone che si stanno innervosendo dal fatto che tutto può essere così libero. E and if I asked a question when I was a kid, they said, shut up, kid. Ma quando ero piccolo si chiedeva una domanda e mi dicevano, stai zitto ragazzino. And, uh, and and now any 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 thought you have, any question you have, you just Google the answer like that. Ma adesso qualsiasi domanda hai, qualsiasi pensiero puoi avere, puoi andare su Google e chiederlo. And and this this is new, this has just happened, and it happened very fast. Questa è una novità ed è successa molto rapidamente. And it's a new world, and it's your world, and it's very exciting. Ed è un nuovo mondo, è il vostro mondo ed è molto emozionante. So, there you go. Un'ultima curiosità su chi si avevo preparato domande per otto film. Siamo, siamo ancora a Kids che è il primo. Però insomma, va bene così. Armoni Corin, Armoni Corin. Now, how many, how many was a, was a, was a skate kid when I met him, and he was uh, uh, just graduating from, from high school? Good. Harmony, when I met him, was a skater, and he was just graduating from high school. He was in his last week of high school. He was in his last week of high school. He was in his last week of high school. He was in his last week of high school. He was in his last week of high school. He was in his last week of high school. He was in his last week of high school. He was in his last week of high school. He was in his last week of high school. He was in his last week of high school. And he sat down next to me and started talking to me and told me that uh, he wanted to be a uh, he he wanted to write movies. Uh, and he told me that he had written uh, this uh, short film, uh, 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 this, uh, this short screenplay, a 20-minute uh, uh, screenplay. E mi disse che aveva scritto una sceneggiatura di 20 minuti. And so. Uh, uh, um, and 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 he knew who Robert Frank was. Well, he knew who Robert Frank was. The very very famous photographer. 
And um, uh, and Robert's like 87 years old now. Um, and I said, well, that's pretty hip for this high school kid to know Robert Frank. Uh, so uh, one year passed. One year later, in the, in the movie, if one year later, <laughs> um, I had I had the story for kids. I had the outline for kids. And I had the whole story down. But I wasn't a writer, and I said, you know, uh, wouldn't it be great if it could be like I did Tulsa from the inside? If one of these kids was a writer and could and could write the dialogue because. And, and write the way the kids speak. Disse non sarebbe perfetto se riuscisse a trovare qualcuno che è un insider di questa scena che può effettivamente scrivere i dialoghi di come parlano veramente queste persone. So I, so I got Harmony's number and I called him up. Quindi ho chiamato Harmony perché avevo il suo numero di telefono. And I asked him to bring me over this 20, this 20 minutes of screenplay that he'd written. E gli dissi di portarmi questa famosa sceneggiatura di 20 minuti alla quale aveva lavorato. And I read it and I liked it because usually at that age kids write stuff to please adults. E l'ho letta e mi è piaciuta perché di solito le persone a quell'età scrivono per compiacere gli adulti. And he'd written this little 20 minutes of, of screenplay that was not going to please adults at all. And it was very, very clever. Uh, so I asked him, to, uh, I, I gave him my treatment, the story of kids, and I said, Do you think that you could write dialogue for this? Quindi gli ho dato il mio trattamento sulla storia di kids e gli ho detto, puoi scrivere il dialogo per questo film secondo te? Uh, and now it's a year later and he's going to NYU. He's going to film school at NYU. Dopo lui stava andando alla scuola di cinema dell'NYU. And I said quit school. E lui ha detto lascia la scuola. And I said you're, you're way too smart to be going to this stupid school. Sei troppo bravo, troppo intelligente per stare in una stupida scuola. And so I said quit school and he quit school. E lui l'ha fatto, ha lasciato la scuola. And I asked him to write kids. E gli ho detto di scrivere kids. And he said I've been waiting all my life to write this. E lui ha detto è una vita che sto aspettando di scrivere questo. That's me. And he did it. And he did a brilliant job, a brilliant screenplay. Fantastic uh, And then, um, um, and I think he's still working now. Is he working? Yeah, he's working now. It's right here. Credo che stia ancora lavorando, Marco. Thank you. Allora, in questa sala ci stanno molti, molti registi e sceneggiatori italiani della, della nostra età. Quindi insomma la domanda che, che, che ti voglio fare insomma, riguarda me in prima persona ma anche molti di, delle persone che ti stanno ascoltando. E quando hai detto, eh, poi insomma si vede in tutti i tuoi film, cerco di fare delle cose che riflettono la vita vera e, e soprattutto il modo in cui parli della società contemporanea, degli adolescenti attraverso la sessualità. manifestando la verità di quello che accade durante, durante la scena rendendola poetica insomma la domanda è come fai a girare quelle, quelle scene come fai a lasciare che quelle cose accadano in questa maniera così, così perfetta, così vera in cui, in cui non si sente la presenza della macchina e, e lo sguardo si sente solo perché rende ancora più lirico quello che accade nell'inquadratura questo in Kids, questo in Ken Park eh, anche in Marfa Guerra che ho visto l'altro ieri come fai a rappresentare in questo modo, a, re, a renderlo vero? Well, because I want to perché è quello che voglio fare and that's what I'm trying to do ed è quello che sto provando and I've been doing it a long time e lo faccio da tanto tempo and uh, uh, and I'm doing it for myself 
lo faccio per me stesso and I'm not doing it for money. non per soldi and I find uh, 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 you've made one film ho fatto un film no, two, two films two films um, uh, you are a young filmmaker sei un giovane filmmaker And what I'm seeing today is, and I've been seeing this for since I made kids. Quello che vedo oggi lo vedo da quando ho fatto kids. And but but I see this in America. I don't really know what's going on here. So che così in America ma non so esattamente cosa succede qui. But I see young filmmakers make brilliant young first films. Tutti i giovani registi fanno delle fantastiche opere prime. Uh, all of, uh, based on their experiences and autobiographical films che hanno a che fare con le loro esperienze uh, autobiografiche are, are a film that they really feel and really have to make they have to make this film o dei film che devono fare che devono comunicare al mondo uh, and then they sell out e poi dopo si commercializzano subito and they make such a good film that the Hollywood or someone offers them a lot of money perché dopo il primo film che va bene arriva a Hollywood e ti offre tanti soldi and they give up control e loro danno il loro controllo la loro proprietà del, del loro linguaggio la regalano ad Hollywood which means final cut che significa che Hollywood ha il final cut sul potere decisionale sulla I, I've always had final cut everything I do I have final cut io ho sempre avuto l'autorità di avere il taglio decisivo sui miei film nobody can change my film nessuno li può cambiare no one can go in and show to an audience and the audience say well we don't like you know uh, Brad Pitt died you know so he, you gotta bring him back non è mai successo che facessi vedere un film e qualcuno dice sì ma noi non vogliamo che Brad Pitt muoia ti prego dobbiamo trovare un modo per farlo tornare in vita So you, you got to shoot a new ending. Quindi fare un, un nuovo finale per il film non ho mai dovuto scendere a compromessi in questo senso. And that's what happens when you give a final cut and 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 the studios uh, are not going to give you money because they want to control and and take take what you do and uh, and then to make it a, a commercial to make money. It's all about making money. E quindi gli studios vogliono soltanto fare soldi e quindi vogliono avere il controllo del materiale che tu hai e dei film che tu fai. Non c'è nulla di sbagliato con i soldi, abbiamo tutti bisogno di soldi. Ma io vengo da una generazione in cui, come artista, il peggio che puoi fare è sell out ma io vengo da una generazione dove la cosa peggiore che puoi fare come artista è quella di svenderti, di commercializzarti Now, you don't, you don't hear that ma non si sente più neanche dire questa cosa e sembra che i giovani iniziano a fare arte e non possono aspettare di Sembra che le persone giovani cominciano a fare la loro arte e poi non vedono l'ora di diventare dei successi commerciali. Ma non è quello di cui si tratta, essere un artista significa fare il tuo lavoro perché devi fare il tuo lavoro. And it's not about money at all, you know. Non ha nulla a che fare con i soldi. You know, and, 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 uh, 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 I make the work because I need to make the work, I have to make the work in this. And that's why I can do what I do, and uh, uh, because I want to. Because Io faccio I, because il lavoro perché non ho altre alternative. Devo fare quello che voglio fare. And 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 I can work with kids, and I can still make movies about that time, which I think that's that's the most important time of our lives because what happens to us at that age forms us as adults. Uh, e posso continuare a fare film sull'adolescenza perché è il momento più cruciale delle nostre vite perché quello è il momento in cui veniamo plasmati come adulti in cui ci formiamo come adulti e molti di noi abbiamo avuto molti anni molto troppi e rotti molti di noi abbiamo avuto adolescenze inquiete o difficili comunque e questo è quello che forma ed è quello che ci, ci rende quello che siamo you, if, if you come from a good loving family se vieni da una famiglia buona e amorevole uh, you, uh, you turn out one way 
diventi in un certo modo and if you come from a fucked up dysfunctional family <laughs> which an awful lot of people do um, and I was one of them um, you come out a different way and um, uh, but inside of you and I'm almost 70 years old That kid is still in there. Ma dentro di te quell'adolescente è sempre vivo, anche in me è sempre vivo nonostante io abbia quasi 70 anni. All of you are always going to feel this way. E tutti voi vi sentirete sempre in questo modo. You're going to get old and you're going to walk by a mirror and say who the, who's that? <laughs> Because inside you're going to still be that person that 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 Perché dentro di voi vi continuerete a sentire come quella persona con il giovane o adolescente che eravate prima. And and if and if and if you you really got fucked with and people fucked you up whoever they were when you were young that's always going to be there. E se hai subito dei traumi mentre eri un adolescente, quel, quel tipo di trauma resterà sempre a far parte di te. So, um, 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 I, I just find it like, you know, like, uh, I can always be inspired by uh, 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 young people and what they face and how they navigate life and how they get through it, you know, and how they survive. And, Uh, and, uh, and all the bizarre survival skills uh, that we that and different bizarre survivor skills that people you know uh, uh, um, use to survive. E, e quindi posso continuare a rimanere attratto a, a tutte le tecniche di sopravvivenza che creiamo per noi stessi quando siamo giovani e tutte le cose che ci inventiamo per superare i momenti difficili della nostra adolescenza and the, and the new film on LarryClark.com uh, <laughs> Martha Girl is about that it's, it's really about Uh, the people and why people turn out the way they do. Now, I don't know exactly why people turn out the way they do, but at some point in the film, the grown-ups in the film tell their backstory, tell how they were raised. And Martha Girl parla di questo, in, in questo film uh, anche gli adulti parlano dei loro momenti decisivi della loro adolescenza. And so maybe you get kind of a clue, a hint, uh, maybe an inkling of wh why these people are like they are. E questo ti fa capire come hanno fatto a trasformarsi in quello che sono, che cosa gli è successo per cui poi sono diventati quello che sono. Because we don't really know what's inside of each other. I mean, we all what's inside of us, we put up a facade and we and 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 People see us one way, but no one really knows what's going on inside of us. Perché nessuno sa cosa sta veramente succedendo dentro dentro di noi. Abbiamo sempre delle facciate, delle cose che facciamo vedere esteriormente, ma nessuno poi sa i nostri segreti. So Martha Girl is is about inner lives. Martha Girl parla delle nostre vite interiori. And about the, how we present ourselves in our, our, our outer lives. E come ci poniamo al mondo. Uh, and in the film are two 16-year-old kids. In film ci sono due sedicenni. Well, uh, more than two, some, uh, some, some, <laughs> some, some young anni. people. But, but there's one main guy and uh, his girlfriend, and they're just trying to navigate life in this little town where there's no future, there's no hope, there's, no, there's hardly any way out. Il protagonista e la sua fidanzata sono in questa piccola cittadina, non hanno nessuna speranza per il futuro, non sanno che cosa gli succederà e stanno provando semplicemente a navigare nella loro vita. And, uh, uh, and I happened to visit this small town and I saw this happening and, and it's, kind of a micro, it's kind of a microcosm of what's going on in America. Mi sono ritrovato in questa cittadina, ho avuto modo di vedere quello che stava succedendo, ho visto questi ragazzini e ho pensato che fossero, che riflettessero quello che sta succedendo in America in generale. And there's a lot of racism uh, against uh, Hispanics, against Mexican Americans. C'è molto razzismo nei confronti degli ispanici e dei messicani. 
uh, and uh, there's a lot of culture clash uh, clashes in this town because there's the local white people born in America. Scontri culturali tra gli americani bianchi nati nella cittadina contro and there's the uh, Mexican Americans born in America. I messicani che sono anche loro comunque nati negli Stati Uniti, quindi in teoria americani. In Marfa. A Marfa nella cittadina. Marfa, Texas is a real place and now the art world, the sophisticated art world from the from the East Coast uh, uh, have come into Marfa. Yeah, eh, ora questa cittadina di, di Marfa eh, è nel Texas ed è conosciuta come una cittadina artistica perché il mondo dell'arte sofisticato della East Coast si è un po' infiltrato in questa scena texana and they're buying a property in this small town e stanno cominciando a comprarsi le case in questa piccola cittadina and, um, and also uh, uh, the town is about 70 miles from 68 miles from the Mexican border. La cittadina è soltanto 68 miglia dal confine con il Messico. And they picked this town to put the border patrol headquarters there. Hanno scelto questa cittadina per metterci il quartier generale del della polizia che si occupa dei confini tra gli Stati Uniti e il Messico. So the town is is full of border patrol agents with really nothing to do except fuck with the local population. Quindi è pieno di polizia che non ha un cazzo da fare se non occuparsi delle persone che si stanno in questa cittadina, quindi tormentare specialmente i ragazzini della cittadina. And if you happen to be brown, that's that that's who they're gonna fuck with. E se se hai un colore della pelle marrone, puoi star certo che avrai dei guai. And so, um, and and the actual town is very conservative. It's in West Texas, and uh, they and and they have a curfew that you have to be that if you're not 18 yet, you have to be uh, home by 11. È una città molto conservatrice e bianca e c'è un coprifuoco generale, una legge di coprifuoco che dice che se non hai ancora 18 anni devi essere a letto by 11. Entro le 11 di sera, quindi se tutti beccano dopo le 11 di sera che vai in giro sei un fuorilegge praticamente. Uh, and they also still paddle kids in school, they, uh, from kindergarten up through high school. They hit the kid. Ah, e continuano nella tradizione di dare sberle ai ragazzini a scuola dall'elementare fino a fino al liceo, quindi siamo rimasti diciamo negli anni 50 con questo stile educativo. Now in most of America now that would be a crime. Nel resto degli Stati Uniti questo ovviamente è un crimine usare la violenza nelle yeah, scuole. You can't hit kids, but in West Texas you can still when I was there they, they, and, and you should never get a kindergarten kid, I mean, it's ridiculous. Non si dovrebbe mai dare una sberla a un bambino che sta all'asilo, ovviamente, è una cosa ridicola. But when I was in Marco making the movie, they actually paddled a 17-year-old boy in school. Ma quando io stavo là, stavo facendo il mio film, ho visto un professore dare una sberla a un ragazzino di 17 anni al liceo. And we shot a scene in a high school, they wouldn't let us shoot in Marco. But we shot the next town over. Non ci facevano girare nella città di Marfa, quindi abbiamo scelto la cittadina subito dopo e abbiamo fatto una scena in un liceo. And I like the principal of the school. I like him. Mi piaceva il preside della scuola, mi stava simpatico, era un tranquillo. And so I had lunch with him, and I said, when was the last time that you, you know, you know, you know, paddled a kid? E abbiamo pranzato insieme e gli ho chiesto quando è stata l'ultima volta che ha dato una sberla a un ragazzino a scuola. E lui ha detto, well, uh, let me think. He said, last week I paddled two 15-year-old boys, but I don't enjoy it like the coaches do. Mi ha detto, fammi pensare dunque, la settimana scorsa ho dato sberla a due ragazzini di 15 anni, però non godo nello stesso, nello stesso modo in cui gode il, um, il coach della squadra di football, l'allenatore um, della squadra di football. Lui sì che veramente quando gli dà le sberle gode tantissimo. So anyway, I, I, I made this film off a girl and I hope you enjoy it if you haven't seen it yet here at the Italy, the eh. film festival. You can see it on, on, on your computer, of course, starting next Tuesday, and um, 
e lo potete vedere in streaming da martedì prossimo and I've, and I've had more fun the film non mi sono mai divertito tanto come quando ho fatto questo And it was like a blank canvas, and if something didn't work, I took it out and changed it, you know, and, and I would get up every morning at five in the morning and write, and then we would film. E non mi sono mai divertito così tanto perché ho fatto tutto da solo, l'ho scritto, eh, l'ho girato e se poi qualcosa non andava bene ero io che potevo decidere di toglierla, mi svegliavo tutte le mattine alle 5 per scrivere, se qualcosa non mi tornava la cancellavo e ricominciavo da capo. And the actors were wonderful. They did everything I asked them to do. I really beat up a couple of actors pretty good. They really Gli attori they erano fantastici, hanno fatto tutto quello che gli ho chiesto di fare. Mi hanno dato tutto quello che gli ho chiesto. Veramente spinti. And when you see it, you'll see that I asked an awful lot of these actors. E quando vedete il film vi renderete conto che gli ho chiesto veramente tanto. And the kids were first timers, they'd never done this before. Erano tutti attori non professionisti, non hanno mai fatto un film prima. And then the professional actors, uh, 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 it, 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 they, they really gave me, gave me everything. And when you see the film, you won't believe what they did to me, but they did it. Mentre i professionisti, anche loro mi hanno dato tutto, tutto, tutto. Quando vedrete il film, capirete di cosa sto parlando. And to answer your question, I think that that because I've been doing it so long, that that I can show them what I want, and they trust me. Finalmente per rispondere alla tua domanda penso che fanno quello che io gli chiedo perché si fidano di me e vedono qual è il mio processo e che faccio da tanto tempo e io mi fido di loro deve essere una, una fiducia reciproca in modo che per Well, what, what do you see the film? I mean, it's really... Uh, and some, of these things, some of these things I thought of right on the spot. And I said, hey, well, you know, maybe we should, you know, would you, uh, let's do this. And, uh, and they did it. And, uh, Alcune and cose le ho pensate lì per lì e ho detto, mm, perché non fate così? E loro l'hanno fatto. And some of us, yeah, some of us <laughs> e alcuni di loro dicono, beh, forse no, forse so, un anyway, po' troppo. You know, <laughs> Però mi sono riuscita a you'll see the film and, 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 and you'll see for yourself. Ma and lo and vedrete I'm, con i vostri and occhi. And I'm, and I'm very happy with the film. And, uh, and I'm not such a happy guy, but I've been very happy this year. I'm very happy. Eh, ma sono molto felice di come è venuto il film, di solito non sono una persona molto felice in generale nella vita, però di questo film sono veramente felice. Due, così, due spunti, parlando di Whatsapp Locker, che purtroppo qua in Italia non, non l'abbiamo visto, insomma io ho dovuto prendere in Francia, qui, qui sotto c'è una sala cinematografica e spero che quest'anno riusciremo a fare una rassegna di tutti i tuoi lavori. Insomma, una proposta che ho fatto spero non mi accolta e Whatsapp Rocker è ambientato a Los Angeles e la, la cosa particolare di, de, de, del cinema di Larry Clark sono sette lungometraggi e due cortometraggi e tutti quanti hanno come protagonista degli adolescenti, dei teenager tutti quanti Whatsapp Rocker che è del um, 2005 racconta un giorno e una notte un percorso di un gruppo di skater di origine ispanica che raggiungono Beverly Hills e da Beverly Hills ritornano. È un viaggio splendido dalla periferia al centro di Los Angeles e dal centro alla periferia. E quindi questo tema della multicultura e del conflitto della multicultura lo riprende anche Marfa Verde. E quindi il primo... La, la prima curiosità appunto è a un certo punto nel tuo cinema è entrato questo, questo tema, il tema della multicultura in maniera forte. Il secondo invece, con una curiosità molto forte, c'è un film che si chiama Destricted che stava a Cannes nel 2006, che è una serie di cortometraggi d'autore sul tema dell'erotismo, c'è anche il primo di Marina Abramovic per esempio, quello di, di Larry Clark si chiama Impaled, giusto Impaled? Impaled? Ok. Ed è, ed è magnifico, è magnifico, è un documentario, è un documentario in cui Larry Clark eh, organizza un casting per un film porno con un adolescente, sceglie il protagonista, dopodiché fa scegliere al suo protagonista l'attrice con cui lui farà eh, la, la scena per il film e poi gira questo film porno con il codice della pornografia 
e il risultato è estremamente poetico e paradossalmente innocente ed è una grande riflessione sul rapporto tra la visione del sesso e del mondo che hanno gli adolescenti e la pornografia quindi la mia domanda si riassume in due parole multicultura e poi pornografia dopodiché passo il microfono al pubblico Well, I, I I was just fascinated because when I was a kid there wasn't porn. I mean, you didn't get to see porn. Ero molto affascinato perché quando io ero piccolo non c'era il porno, non non avevi accesso alla pornografia. And now porn, you know, you see porn on, on, on anybody, any kid, it just pops up. I, uh, I started thinking about this when, when my daughter was very young. Ora la pornografia è molto molto accessibile. That she might type in my little pony. <laughs> Avevo paura quando mia figlia era molto piccola che potesse mettere su Google my little pony, cioè il mio piccolo pony. And you can imagine what might pop up, you know. Chissà che cosa sarebbe venuto fuori. Yeah, some, some point or with a horse. Yeah, anche la frase più innocente che mi ha potuto portare delle immagini di un porno con un cavallo. So I wondered uh, how a porn had affected growing up with porn, you know, and, I, and, 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 and so I brought in kids and I, and I asked them. Quindi mi sono chiesto come know, ha fatto, in che modo il porno ha avuto un effetto su questa generazione. Uh, about that, you know, you know, uh, how old were you when you started watching it and, and, and how it affected you and uh, ho cominciato a chiedere ai ragazzi quanti anni avevate quando avete cominciato a vedere i porno come avete avuto accesso ai porno e che effetto ha avuto uh, il porno nelle vostre vite and I was curious and, uh, uh, and it really is a documentary because I was just curious about these kids and, what, and why they came, and they came in for this casting and I contrived this idea, it was kind of a contest to get the fuck a porno girl and which seemed to be uh, kind, of a, kind of a new thing for me that someone would, would want to fuck a girl that it was fucking hundreds of guys, you know. Ed ero, ed ero curioso de, di questa cosa perché era un nuovo concetto per me. Chi, chi è che voleva scopare una donna che professionalmente scopava centinaia di uomini? And, uh, and, 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 and it was quite interesting, someone, someone had asked uh, uh, a number of artists for their take on porn and, and, and it was a collection of well-known artists um, taking that idea and, my, and, and, and this was my idea. Uh, questa è stata la mia idea rispetto alla domanda che era stata fatta per questa serie di cortometraggi che era qual è la tua idea del porno? To find out how, how, how it would affect one who maybe sees porn before they're even you know, old enough to have sex or thinking about sex and to see that. Per me la cosa interessante era capire che cosa pensava una persona del porno che magari non era ancora neanche grande abbastanza per capire che cosa stesse vedendo, che cosa stesse succedendo. Because as you know it's part of the culture now and uh, everybody sees it on the internet. It's, it's even, uh, once again. But I have a better film. I have a 20-22 minute short that after Mark for Girl I'll put on LarryClark.com. Ma io ho un film ancora migliore a questo proposito che metterò su www.clark.com dopo Mark for Girls. That is me, that is me interviewing somebody that you all know. Well, una mia intervista con qualcuno che tutti voi conoscete. Uh, you may know from one of my films. O che potreste conoscere dai miei film. Me interviewing him when he's 14. Che l'ho intervistato quando aveva 14 anni. And then you see him when he's 21. E poi lo vedi quando ha 21 anni. So there's a seven year gap, you see him at 14 talking about his life and, and things and maybe what he, what he would like uh, to do in his life. Lo vedi uh, intervistato a 14 anni e la domanda è che cosa vuoi fare della tua vita? And you see him at 21. E poi lo vedi a 21 anni. Seven years later. Sette anni dopo. And no one, no one will show this film. Nessuno vuole far vedere questo film. And I asked uh, the director of Can, I said I, I, I don't want to make a competition, I would just like to have a screening just to show the film. Ho 
che è stato direttore del festival di Cannes se potevo fare una proiezione di questo mio film fuori concorso soltanto fare una proiezione e lui si è cagato troppo sotto per farlo quindi lo devo mettere sull'air tag dopo Marco